jóvenes, Jesús se nos presenta en el Evangelio de hoy como luz del mundo, como luz de nuestra vida, que viene a iluminarnos y sobre todo a iluminar aquel espacio, aquel espacio de nuestro corazón que puede estar en oscuridad, aquel espacio que puede ser un temor, una angustia, una preocupación, un pecado incluso. Jesús, luz, viene a destruir aquello, viene a darnos aquella esperanza que eso o esa situación que estamos viviendo no la da. Él es el que puede dar la única y total esperanza e iluminar aquello que está revestido de oscuridad y de muerte. Estamos en este contexto. chocante volver a Chile ver todo paralizado entonces ahí pude sacar mis conclusiones finales del viaje eh, la primera es que eh, el pobre deja su vida en las manos de Dios entonces no se preocupa más es lo que yo les decía como que el, el no saber el no tener buena salud el no saber qué va a pasar conmigo con el, que me quedé una pata y no me la puedo arreglar entregan su vida en las manos de Dios entonces una vida, yo sentía que era una vida mucho más libre como si le dejo mi vida a Dios no importa que, que porque no, no es algo que yo pueda controlar con mi plata, como Ay, yo voy a pagar para, para, poder, para que esto no sea así. No, como que era una, como que se, se le entregaban todas las riquezas a Dios y él sabía qué, qué hacía con ello. Y él no había como mucho más, mucho más libre y entregado a, su, a sus brazos. Lo segundo es que la pobreza puede conocer la esencia de Dios, quién es Jesús en carne y hueso. Que Dios es muy simple, Dios no, no es eh, una, una cosa gigante que está así sentada en el, en el cielo, en un trono de nubes, sino que Dios está ahí, está en ese niño que está jugando en ese tobogán de barrio. Dios, eh, eh, Dios es pura sencillez, Dios nació en un, en un pesebre y murió en una cruz. Entonces en la pobreza uno puede reconocer cara a cara a Cristo. Pero yo, que lo que yo sí creo que también es que el amor, cuando se vive así verdaderamente y plenamente, genera una, un terremoto interior. O sea, va transformando las cosas desde adentro. Y pequeños actos que, generan, que pueden generar pequeños actos, como pequeñas incomprensiones, y que puede partir de algo tan simple como que es lo que vivimos acá también, como el lavar los platos cuando el otro está muy cansado, eh, el hacer el aseo porque es que hace el aseo, que quiere una casa relativamente limpia. O, o, el, o el quedarte también conversando con ese vecino que, que está con muchas ganas de conversar y tú tienes que hacer muchas cosas, pero bueno, eh, será, será de Dios. Eh, ese tipo de cosas como que te predisponen o te o ayudan, como que van a como las gracias para que luego también pueda emerger un, también un, 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 de esas gracias aparezca un lío mayor. Así que también nunca expresar las pequeños, eh, esas pequeñas, esos pequeños líos. No sé si, si alguien de acá ha ido a la cárcel, eh, pero todos quizás alguna vez hemos escuchado sobre la cárcel, quizás eh, podemos imaginarnos dónde está la cárcel en nuestras ciudades, quizás podemos recordar algún reportaje, alguna película, eh, alguna fotografía que hemos visto sobre la cárcel. Y, y, y el recuerdo de eso eh, creo que va a coincidir en que es un espacio muy oscuro, muy hostil, eh, es, es, es muy frío, o sea, es tan literal como que hace siempre mucho frío en la cárcel. Eh, pero es ahí donde yo he encontrado esta, esta esperanza que les contaba que es como la que uno siente cuando, cuando es la sensación de ahogo y que pasa la ola y que no respiro. Bueno, es ahí donde eh, he encontrado como esta esperanza y este impulso a seguir que se puede quizás asemejar a esta alegría que hablaba Ignacio de la misión, eh, o de esta como sorpresa que quizás hablaba la María de los Ángeles como del encuentro eh, con Cristo en lo, en lo simple.
es súper fácil hacer solidaridad personal ¿ah? eh, y yo también lo hago yo eh, fui padrino de, 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 de algún hogar de menores eh, eh, etcétera hay otros elementos que uno podría decir oye, ¿qué es lo que hago como solidaridad yo? sí, es verdad, lo hago y lo voy a seguir haciendo pero cuando uno hace en comunidad es distinto, porque ponernos de acuerdo es distinto, es un ejercicio de verdad eh, que, que, que te pone a una disposición distinta, que no es solo lo que pienso yo, es como en el pensamiento común buscamos el bien común de los otros. Y ese es el desafío que a lo mejor tiene el trabajar en comunidades. Lo segundo es la formalización, sin duda las fundaciones, las corporaciones, las juntas de vecinos, lo, las organizaciones que ustedes quieran levantar, levántenla. Ojalá con sentido territorial. Eso para mí, oye, no, 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 no me basta, o sea, pregúntense ustedes, yo, yo voy a encontrar una anécdota en la parroquia, muy, muy pequeña. Eh, nosotros eh, cuando decimos hacer voluntariado en la parroquia nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el voluntariado que queremos hacer? y lo que nos dimos cuenta era que en nuestro barrio los adultos mayores en el invierno lo pasaban muy mal porque se les caían en otoño las hojas de las canaletas y no podían subirse a sacar la hoja de las canaletas el primer trabajo voluntario de mi gestión como encargado de, de coordinador pastoral fue hacer limpieza de canaletas entonces tú decís, oye, ¿es construir casa? no ¿Es ir a darle once a, lo, a, a, a las personas que en situación de calle? No. Es atender, o sea, ¿Qué era? Era ir a limpiar las canaletas de las personas que no podían pararse. Entonces, yo no le había tomado el peso hasta que el periódico fue hecho para hacer un reportaje y le preguntó a la Margarita, que era una beneficiaria, y la Margarita dijo, oye, todos los años se me llovía el, 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 la casa, la, la pieza, y este año no, porque el agua ya no rebalsa, corre por la canaleta. Y yo miro a la Margarita y digo... Harto sentido no hizo, ¿Ah? harto sentido no hace porque finalmente lo que parecía poco parquetero, que fue un discernimiento comunitario, no fue la idea del Víctor, se fue un, un discernimiento comunitario de ver la realidad, nos impacta, la hacemos y transformamos algún, un poco la calidad de vida, aunque sea temporal. Entonces, oye, algo de sentido tiene cuando lo hacemos juntos. ¿Ah? Ok, ok, ok. Me sale externo, cleno, más video. Creo que eso era un hueso. Bueno, yo soy rapero de ahí hasta los sesos. Tengo el proceso. Yo vengo de Parley. La injusticia a veces se da por la falta de ley. Dice que hablamos de esa cura, pero yo para el respeto juro que traje la cura. Hablamos de igualdad. Yo quiero igualdad, hermano, para arriba y abajo. Es por los derechos humanos. Auténtico y sencillo. Yo sencillo con mi mente. Soy auténtico, pero nunca decadente. Hablamos de perro bomba, pero yo sé que no rapeo de perro, pero como bomba exploté. Es sentido social, yo mis cinco sentidos bien puestos para ayudar a esta sociedad. Y si hablamos de pie a Martino, yo de pie arriba rimo imaginativa o mi man, por eso es que... Quiero rapearla aquí mi compa, de nuevo me dijeron la palabra bomba y también me dijeron Joaquín, pero no soy ladín, soy Joaquín cuando jugaba en el Real Madrid. Hacer el bien es el bien, porque yo no hago el mal, yo vengo carnal desde Hualpén, tratando de hacer un rap para toda la zona y un saludo para Carolina Llona.